السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شبر درشك سرطة شروطة جانات شي أبن درشك ولكي رمضان المبارك المبارك بعد بنغلاديش جمعية أهل حديث البيست كي جانات شي شباي كي شبه چا أمان ترام آز پار با بارو چھائے میں باروی رمضان آز کیو اما در علت چا بیشے ہوت چھے توحید اللہ سبحانہ وتعالی رہے کرتو بات اردیتیو پار با گتو کل کے عمرائی توحید بیشے کتھا بولے چھی توحید ار پوری چھوئے कल के अम्रा शंकित भावी बनाना कोरे थी। ताऊहिदेर नामे अपोप्रचार धोका शे विषय कथा बोले थी। ताऊहिदेर प्रकार भेद शे विषय कथा बोले थी। ताऊहिद जे अमन एक्टिव विषय, जा अपोरी हर जो विषय, एक जन मानुष बला जिते पारे जीविका निर्वाहिर जन्नो कुनो किस्सू ना होले चलते पारे किंतु ताऊहीद ना होले चल बेना ताऊहीद होच्छे एमोने एक्टिव विषय अल्लाह सुबहना हुआ ता आला अमादर के जेशु मुस्तु निर्देशना दिए चेन शेगुलेर प्रथम विषय होच्छे ताऊहीद ये जन्नो को भी शुंदर भाव बोलचेन أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. بندار جنة شرب برثوم دايتو كرتبو فرض بشوي جتا تهوتشي دايا ما الرحمن الله سبحانه وتعالى التوحيد جنا. الله رب العالمين سورة محمد ونشن مرأة والن فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم جان أرجن كرو جاء الله سبحانه وتعالى بتيتو شتى كاركونا ما عبدني. أتبر تمار أبو مؤمن نور ناري جن نخما برثنا كرو. شبر هذا الشخص رتا. तवही देर प्रयोजन होता है। गुरुत्व तत्पर जमर बोलते पारी मानुष के जीवने शर्व प्रथम जा करोनियो तय हल तवहीत। मानुष के जीवने शर्व प्रथम जा शिक्षा और जन कर भी तय हल तवहीत। मानुष के जीवने शर्व प्रथम जा तार मुक्त दिए उच्चारण कर भी तय हल तवहीत। इजन ने एक जन मुस्लिम और मुस्लिम जखोने इस्लाम प्रथमी अशहदु अल्लाह इलाह इल्लाह वहदहुला शरीकला ये तवहीद रशिक्रिति दी तार इस्लाम में प्रवेश कर बे शुतरम तवहीद होलो जीवन एर शर्व प्रथम गुरुत्वपूर्ण विषय एर चे कोनो गुरुत्वपूर्ण मनुष्य जीवन एन नहीं दितियो विषय बोलते पारी अल्लाह सुबहन हो ताला आमदर की सिस्टी करें चाहिए अतः ये आमदर का से अल्लाह रब्बुल अल्लामीनेर आशंक को उधिकार रोए चाहिए शे उधिकार इन माध्यम प्रथम उधिकार अल्लाह रहाक ऐटी होती है तवहीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी मुआद बिन जबल रदी अल्लाह न हु के साथे चोल चिलेन ताकि जिग्गशा कर लेन ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله بربار قلت تدي جيجشة كوريشة جواب بقول ذيلن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا بندر بتي الله رضي كار الله جب بندك سيشتي كورتشن 
আল্লাহ বান্দাকে জীবিত রেখেছেন আল্লাহ বান্দাকে রেজ দিচ্ছেন আল্লাহ বান্দাকে চলাফেরার সুযোগ করে দিয়েছেন আল্লাহ বান্দাকে রুজি রোজগারের সুযোগ করে দিয়েছেন আল্লাহ বান্দাকে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন সেই বান্দার প্রতি আল্লাহর হক হলো আইয়াবুদুহি সেই আ একমাত্র সেই আল্লাহর এবাদত করবে তার সাথে কাউকে শরিক করবে না অংশ বানাবে না সুহান আল্লাহ এটার নামই হলো তাহি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মানুষ যদি আল্লাহর হক আদায় করতে না পারে তাহলে মানুষের পরিণতি কি হতে পারে বলার অপেক্ষা রাখে না তৃতীয় বিষয় বলতে পারি আমরা যুগে যুগে আল্লাহ সুবহান ভোতালা অসংখ্য নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন সকল নবী রাসুলগণ আল্লাহর যে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেই নির্দেশটি হচ্ছে সুরা নাহালের ছত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন ওয়ালাখাদ বাতনা ফি কুল্লি উম্মচির রসুলা আনি আবুদুল্লাহ ওয়াজতানিবুত আমি সকল জাতির কাছে রাসুল প্রেরণ করেছি এই দুটি মূল দায়িত্ব দিয়ে প্রথম দায়িত্ব হলো রাসুলদের আনি আবুদুল্লাহ তারা তাদের জাতিকে জানাবে শিক্ষা দেবে আহ্বান জানাবে দাওয়াত দেবে আনি আবুদুল্লাহ সকল কিছুর এবাদত বর্জন করে এক আল্লাহ এবাদত কর এতিদই ছিল সকল নবী রাসুলের প্রথম দায়িত্ব ওজতানিবুতাগত দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল তোমরা তাগত তথা শির্ক ও ইসলাম বিরতি সকল বিষয় থেকে বিরত থাকো এটি হচ্ছে সেই তৌহিদকে শক্তিশালী করার জন্য কারণ তাগুদ বা শেরকে লিপ্ত হলে তৌহিদ নষ্ট হয়ে যায় সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সকল নবী রাসুলগণ তাদের প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যই হল এ তাওহিদ বাস্তবায়ন তাওহিদ প্রতিষ্ঠা তৃতীয় পর্যায়ে বলতে পারি আমরা চতুর্থ পর্যায়ে বলতে পারি আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহসাল্লাম একই ধারায় সকল নবী রাসুলদের সেই বিষয়েই তিনিও প্রেরিত হয়েছেন তাই তার জীবনটা লক্ষ্য করুন মক্কার জীবন তেরো বছর মদিনার জীবন দশ বছর গোটা তেইশ বছরেই তৌহিদের বিষয়ে সব সময় বিশেষ করে মক্কার গোটা তেরো বছর তৌহিদ শিক্ষা দেওয়া তৌহিদ বোঝানো এটি ছিল মূল মদিনার বিষয়টাও একই নবী সাল্লাহ আলিহসাল্লাম যখনই কাউকে কোনো দিকে প্রেরণ করতেন তাকে নির্দেশ দিতেন লক্ষ্য করুন শুধু মদিনায় নয় মক্কায় নয় মদিনার জীবনে মদিনার জীবনে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহসাল্লাম সাহাবিদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলে দাওয়াতের জন্য পাঠাতেন দিন শিক্ষা প্রচারের জন্য পাঠাতেন মোয়াজ বিন জাবাল রদি আল্লাহকে পাঠালেন ইয়ামানের দিকে তাকে বললেন ফল ইয়াকুন আউ্লুম ইলেহি আইদুল্লাহ হে মোয়াজ তুমি ইসলাম প্রচারের জন্য যাচ্ছ দেহীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য যাচ্ছ জেনে রাখো তোমার সর্বপ্রথম বিষয়টা যেন হয় আই ওয়াহিদুল্লাহ তারা আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার তাওহিদ জানবে বুঝবে শিখবে এটাই যেন তোমার প্রথম বিষয় হয় ফা ইন হুম আতিম হুম আলিম খমসালা যদি তারা তাওহিদের বিষয়টি মেনে নেয় অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দাও আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা তাদের জন্য দিন রাত চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচ বক্ত সালাদ ফরজ করেছেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এটাই প্রমাণ করে জীবনের সর্বপ্রথম এবাদত হলো বিষয় হলো তাওহিদ এরপরে সালাদ তাওহিদ ঠিক না হলে সালাতেও কোনো কাজে আসবে না পঞ্চম বিষয় বলতে পারি আমরা তাওহিদ ও সবাবু তকফির মানুষ বহু অপরাধ করতে পারে যদি সে শের থেকে মুক্ত থাকে তাহলে এই তৌহিদের বদৌলতে আল্লাহ সুবহান হতালা অন্য অপরাধগুলিকে ক্ষমা করে দেবেন সুবহান আল্লাহ সাহি হাদিসে এসেছে আল্লাহ সুবহান হতালা বলেন ইয়া ইবনা আজম 
لو اتيتني بقراب الارض خطايا ولم تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره سبحان الله হে আদম সন্তান তুমি যদি আমার দ্বারস্থ হও গোটা পৃথিবী সমপরিমাণ অপরাধ নিয়ে কিন্তু শর্ত হল একটি ওয়ালম তুশরিক বি আমার সাথে শেরকে লিপ্ত হও নাই এর মানে তাওহিদের উপরে রয়েছ আমি তোমাকে গোটা পৃথিবীর সমান ক্ষমা দান করব সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ এ প্রতিদান হচ্ছে তাওহিদের ষষ্ঠ বিষয় জান্নাত পেতে হলে তৌহিদের উপরেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেন মান মাতা ওলম ইউশরিক মান লকি আল্লাহ ওলম ইউশরিক বিল্লাহ সেই আ দখল আল জান্না যে আল্লাহর সাক্ষাতে গেছে মানে মৃত্যুবরণ করেছে কি অবস্থায় ওলম ইউশরিক বিল্লাহ সেই আ আল্লাহর সাথে কোনো শেরকে লিপ্ত হয় নাই এ মানে তাওহিদের উপর রয়েছে দেখাল আল জান্না সে জান্নাতে প্রবেশ করবে সুহান আবার লক্ষ্য করুন আরে খাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুসালাম বলেন মান কালা মান কান আখির কালাম ইলাহ ইল্লাহ দখাল আল জান্না যার জীবনের শেষ বাণীটি হবে তাওহিদের বাণী শেষ বাণীটি হবে তাওহিদের বাণী দখাল জান্না নিশ্চিত নির্দ্বিধায় জান্নাতে প্রবেশ করবে সুহান আল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা জান্নাতের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে তাওহিদ তাওহিদ হারিয়ে যাওয়া মানে জান্নাত হারিয়ে যাওয়া সপ্তম বিষয় আমরা বলতে পারি দুনিয়া এবং আখিরাতে আজকে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি এর কারণ বলতে পারি আমরা আজকে তৌহিদ বাস্তবায়ন করতে পারিনি তৌহিদ বাস্তবায়ন করতে পারলে দুনিয়া এবং আখেরাতে নিরাপত্তা লাভ করা যাবে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা সোরা আন আম বিরাশি নম্বর আয়তে বলেন আল্লাদিন আমানু ওলম ইলবিসু ইমান হুম বিজুল যারা ইমান এনেছে যারা ইমান এনেছে অতপরে ইমানটার সাথে শির্ক জুলম দ্বারা উদ্দেশ্য এখানে শির্ককে মিশ্রিত করেনি এর মানে তৌহিদের উপর সঠিকভাবে রয়েছে ওলা ইকালা হুমুল আমন ও হুম মোহতাদুন তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তার বিষয় তারা দুনিয়া এবং আখিরাতে নিরাপদ তারাই হেদায়ত প্রাপ্ত সঠিক পথে রয়েছে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ঠিক তৌহিদের বিষয় এমনইভাবে আল্লাহ সুহান হুয়া তালা আরও যে প্রতিদান দিয়েছেন জাহান নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম হচ্ছে এটা ওহিদ যেমন আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা নিজেই বলেন সহিহুল বুখারি মুসলিমের হাদিস হাদিস কুদসি আল্লাহ বলেন ও ইজ্জতি ও জালালি উখরে জান্না মিনার মনকাল ইলাহ ইল্লাহ সুবহান আল্লাহ আমার ইজ্জতের মর্যাদার কসম করে আমি বলছি যে ব্যক্তি এই তৌহিদের সাক্ষ্য দিয়েছে তৌহিদের স্বীকৃতি দিয়েছে তৌহিদ মেনে চলেছে তাকে আমি জাহান নাম থেকে মুক্ত করব এর মানে অন্য কিছু অপরাধের কারণে জাহান নামে গেলেও সে চিরস্থায়ী জাহান নাম হবে না যখন তার মাঝে তৌহিদ থাকবে এর বিনিময় আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা তাকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করবেন সুবহান আল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা স্মরণ করে দিতে চাই এর অর্থ এই নয় লা ইলাহ ইল্লাহ বলা ওই লা ইলাহ ইল্লাহর জিকের করবে আবার মাজারে গিয়ে মাথানত করবে কবরে গিয়ে সেজদা দেবে 
এইলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিয়ে কোনো দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর নিষেধই হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করা যাবে না এটাই হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাবি আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবেন আবার আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে মাথা নত করবেন এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কোনো কাজে আসবে না সময় আমাদের সীমাবদ্ধ না হলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কতগুলি শর্ত সেগুলি আমরা বলতাম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন এমনিভাবে আরও অনেক বিষয় রয়েছে এই তৌহিদ আমল কবুলের শর্ত আল্লাহ সুবহান তালা স্বয়ং নবী রাসুলদেরকে বলছেন লে ইন আশারকতা লাহ বাপন না আমালুক হে নবী তুমি যদি ঈশ্বরকে লিপ্ত হও সকল নবীদের জন্য এই একই কথা লয়াহ বাপন না আমালুক তোমার জীবনের আমলগুলি ভালোগুলি বন্ধ নষ্ট হয়ে যাবে বাতিল হয়ে যাবে এর মানে আমার জীবনের আমলগুলি আল্লাহর কাছে কবুল করাতে হলে আমাকে শেরক মুক্ত হয়ে তৌহিদের উপরেই থাকতে হবে আল্লাহ সুবহান তালা হাদিসে কুদসিতে এসেছে কিভাবে বলেছেন আল্লাহ বলেন মান আমিল আমালান আশারা কাফি হি মাই গাইরি তরক তুহু ও শির কাহু মান আমিল আমালান যে এমন কোন আমল করবে আবাদত করবে আশারা কাফি হি মাই গাইরি আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করবে তারক তুহু ও শির কাহ আমি তাকে এবং তার শেরপূর্ণ কর্মকাণ্ডকে বর্জন করি প্রত্যাখ্যান করি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সুতরাং তৌহিদের বিকল্প কোনো পথ নেই আসুন আমরা আমাদের জীবনে তৌহিদ এর সঠিক শিক্ষা নিয়ে তৌহিদ যেন মেনে চলতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সেদিকে কথা দীর্ঘ করতে গেলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে আর সেদিকে আমরা যাচ্ছি না ফিরে আসি আমরা গতকালকে বলেছিলাম সংক্ষিপ্তভাবে যে তাওহিদ তিন প্রকার তাওহিদ ও রুবিয়া প্রতিপালনের দিক থেকে আল্লাহ সুবহান তালার একতবাদ তাওহিদ ও আল উলুহিয়া ওল এবাদা এবাদতের দিক থেকে আল্লাহ সুবহান তালার একতবাদ তাওহিদ ও আল আসমা ও সেফাত তাওহিদ উল আসমা ও সেফাত আল্লাহ সুবহান তালার সুন্দর নাম ও পুত পবিত্র গুণাবলীর দিক থেকে আল্লাহর একত্রবাদ আজকে আমাদের সময় হবে না আগামীকালকে ইনশা আল্লাহ তৌহিদুল আসমা ও সেফাত এ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষ সবচেয়ে বেশি সেটিতে বিভ্রান্তিতে রয়েছে আজকে আমরা তৌহিদুল রুবি আর কিছু কথা আমরা বলেছি তৌহিদুল উলুহিয়া এর সামান্য কিছু কথা বলেই আমরা শেষ করব এবাদতের দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ সুবহান তালার একত্রবাদ আমরা জানি আল্লাহ রাবুল আলমিন এই জন্যই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ বলেন ওমা খালাকতুল জিন্নাউল ইমসা ইল্লা আবুদুন আমি জিন এবং ইনসানকে শুধু আমার এবাদত করবে এই জন্যই সৃষ্টি করেছি এবাদত কি জিনিস যে এবাদতের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সুপ্রসিদ্ধ একটি সংজ্ঞা রয়েছে এবাদতের কল্লু ও ইসমুন জামিউন লিকুল্লিমা ইউহিবুহুল্লাহ ওয়ারদাহ মিনাল কৌলি ওয়াল ফেলি মিনাল আকওয়ালি ওয়াল আফ আলি আদ্দাহিরা ওয়াল বাতিলা প্রকাশ্য ও প্রকাশ্য কথা ও কাজ যা আল্লাহ সুবহান তালা পছন্দ করেন সেটার নামই হলো এবাদত মনে রাখবেন অনেক কিছু করেছেন কিন্তু আল্লাহ সুবহান তালা পছন্দ করেন না এবাদত নয় এটা ইসলামের অনেক অর্থ সম্পদ ব্যয় করেছেন আল্লাহ সুবহান তালা পছন্দ করলেন না এটা এবাদত আপনার দৃষ্টিতে আপনি এবাদত করেছেন কিন্তু আল্লাহ সুবহান তালার কাছে এটি এবাদত বলে গণ্য নয় হতে পারে অনেক সময় এটাই মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কারণ উদাহরণস্বরূপ 
সৈ বুখারি মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম বলেন আউ্লু মাইসা আর বিহি আন্নাস সালাসা কেয়ামতের কঠিন বিভীষিকাময় দিনে সর্বপ্রথম তিন শ্রেণীর মানুষকে দিয়েই যাহার নাম জ্বালানো হবে তার মাঝে এক শ্রেণী যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে সে বলবে হে আল্লাহ আমার ধন সম্পদ তোমার পথে আমি ব্যয় করে দিয়েছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে বলা হবে কেদাবটা তুমি মিথ্যা বলছ কখনোই তুমি তোমার ধন সম্পদ আমার জন্য ব্যয় করনি আমার ধন তোমার ধন সম্পদ ব্যয় করেছ যাতে মানুষেরা তোমাকে দাতা বড় দানবীর বলে বাহবা জানায় প্রশংসা করে গুণগান গুণনা করে পেপার পত্রিকায় মিডিয়ায় প্রকাশ করে এই জন্যই তুমি করেছ ও কাদকির আলাক আর দুনিয়ার জীবনে তুমি তা পেয়ে গেছ মানুষের প্রশংসা চাওয়ার জন্য তুমি দান করেছ আর প্রশংসা মানুষের পেয়ে গেছ ফেরস্তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে চেহারার উপর দিয়ে টেনে হিসরে তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে আপনি অর্থনীতিকে আবাদত করলেন বিশাল আবাদত আজকে আমরা জাকাত দেই সাধারণ দান সদকা করি সেগুলি একটু মিডিয়াতে যেন বেশি প্রচার হয় সেটাই আমরা সবসময় মনে করি লাহাউলাহ বিশেষ করে বর্তমান হলে ফেসবুকের যুগ এই ফেসবুকে সামান্য কিছু ভালো কাজ করলে সেটাকে আমরা প্রচার করছি ঘরের ভিতরে করলেও সেটা ফেসবুকে ছবি দিয়ে মানুষকে দেখাচ্ছি আপনার এই আবাদত কষ্টের আবাদত জেনে নিন এই কষ্টের আবাদত এটি দিয়ে জান্নাত পাবেন না এটি দিয়ে জাহান নাম নিতে হবে যদি এই আবাদতের মাঝে তাওহিদ না থাকে শের এসে যায় আবাদত হবে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবাহান হওয়ার জন্য গোটা বিশ্বের যিনি মালিক প্রতিপালক তার ওই জন্য আল্লাহর জন্য যার কোন শরিক নেই স্মরণ করে দিতে চাই তবে এর অর্থ এই নয় যে কোনো কিছু ভালো কাজ করলে প্রকাশ করা যাবে না তা নয় প্রকাশ করা যাবে মানুষকে ভালো কাজের দিকে উৎসাহিত উদ্বুদ্ধ করার জন্য আপনি প্রকাশ করতে পারেন কিন্তু মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য প্রকাশ নয় তাহলে সবই শেষ ওই হাদিসে তিন শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে এক শ্রেণী হলো কারি উল কোরআন যে কোরআন পাঠ করে দেখুন কোরআন কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন খাই রুকুম মানতে আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামা তোমাদের মাঝে সেই শ্রেষ্ঠ যে কোরআন শিখেছে এবং শিক্ষা দেয় কিন্তু আপনার এই কাজটা যদি মানুষকে শোনানোর জন্য হয় আজকে প্রসিদ্ধ কারি কে কত বড় কারি কে কত বড় মুফাসির কোরআন কত কিছু আমরা আজকে প্রচার করছি যদি এটাই হয় কেয়ামতের দিন বলা হবে কি করেছ তুমি বলবে হে আল্লাহ কোরআন নিয়ে জীবন শেষ করেছি আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে কেজাবটা মিথ্যা বলছ তুমি যে জন্য করেছ বকত কিল আলাক দুনিয়াতে তুমি প্রশংসা পেয়ে গেছ এই রমজান মাসে অনেকে কোরআন তেলাওত করছেন তেলাওতের ছবি সহ ফেসবুকে প্রচার করছেন অনেকেই কোরআন ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছেন আপনার কয় পারা হলো কতটুক বাকি কতটুক খতম আল্লাহর কাছে কিছু পাবেন না বরং এই বাহাবা নিয়ে আপনাকে জাহান নামে যেতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ বলেন ওই কোরআনের পাঠককে আল্লাহ বলবেন তুমি মিথ্যা বলেছ তুমি 
মানুষ যা পাওয়ার জন্য করেছো তা পেয়ে গেছো অতঃপর ফেরেস্তাদের নির্দেশ দেওয়া হবে চেহারার উপর দিয়ে টেনে হেসে তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে তৃতীয় ব্যক্তি হল শহীদ তাকে বলা হবে তুমি কি করেছো সে বলবে হে আল্লাহ আমার জীবন পর্যন্ত শেষ করে দিয়েছি উৎসর্গ করে দিয়েছি তোমার দিনের পথে আল্লাহ বলবেন কেজাবটা তুমি মিথ্যা বলছো তোমার জীবনকে উৎসর্গ করনি আমার জন্য আমার দিনের জন্য তোমাকে যেন মানুষেরা শহীদ বলে প্রশংসা করে মিডিয়ায় প্রচার করে এই জন্যই তুমি শাহাদাত বরণ করেছো ও কাদকিল আলাক দুনিয়াতে তুমি তা পেয়ে গেছো দুনিয়ায় তুমি পেয়ে গেছো আজকে তোমার আর কিছু নেই ফেরস্তাদের নির্দেশ দেওয়া হবে চেহারার উপর দিয়ে টেনে হেসে তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে নামুদুল্লাহ আল্লাহ আকবর সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন এটাই হলো এবাদত জীবনের সকল কাজ শরীয়ত সম্মত কোরআন এবং সন্নার আলোকে একমাত্র আল্লাহ সুবাহান তালার জন্যই হবে আমরা এবাদতের সঙ্গায় বলছিলাম এমন কথা কাজ প্রকাশ্য প্রকাশ্য যা আল্লাহ রব্বুল আলমিন পছন্দ করেন সেটার নামই হলো এবাদত যা পছন্দ করেন না সেটি এবাদত নয় আপনার পীর বাবার দরগারে গিয়ে দরবারে গিয়ে সেখানে হাজার হাজার গরু কুরবানি দেন সারা দিন পরে থাকেন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ কারণ কুরবানি হবে একমাত্র আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোনো দরবারের সন্তুষ্টির জন্য নয় বলবেন যে আমরা ওখানে তো যাইনি হ্যাঁ কেন যান নাই অনেকে বলে যে আমরা তো সেখানে আল্লাহর নামেই কুরবানি করলাম আল্লাহর নামেই করেছেন ঠিকই কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য নয় আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য যদি হতো তাহলে আপনার প্রতিবেশীদের মাঝে অনেকেই রয়েছে যারা বছরেও হয়তো একদিন গোস্ত খাওয়ার সুযোগ পায় না আপনার উচিত ছিল এটাকে কোরবানি করে তাদের মাঝে বিতরণ করা তাদের হক আপনার কাছে কেন নিয়ে গেলেন আপনি সেই দরবারে এটি প্রমাণ করে সেখানকার নৈকট্য অর্জনের জন্যই গেছেন এটি শেরকে আকবার ইমান একেবারে একেবারে নিশ্চিন্ন করে দেবে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা তৌহিদ রুবুবিয়া এবং উলুহিয়া দুটোর মাঝে একটি সুন্দর মিল রয়েছে আল্লাহ সুবাহ হোতালা সুরাবাকারে বলছেন আল্লাহ সুবহান তালা বললেন ও হে মানব জাতি তোমরা অবুধ রব্বাকুম তোমাদের রবের আবাদত করো অন্য কারো নয় যিনি তোমাদের লালন করছেন জীবিত রেখেছেন প্রতিপালন করছেন রেস দিচ্ছেন সুস্থ রেখেছেন তার আবাদত করো আল্লাদি খালাকাকুম দুনিয়ায় তো তোমার অস্তিত্ব ছিল না অস্তিত্ব তো তিনি দিয়েছেন তিনি নিয়ে এসেছেন তাই তারই আবাদত করো শুধু তোমাদের অস্তিত্ব নয় তোমাদের পূর্বপুরুষ কারোই অস্তিত্ব ছিল না সকলকে নিয়ে এসেছেন সেই আল্লাহ সুবাহান কথা সুতরাং সেই আল্লাহ সুবাহান তালারই সেই রবের এই আবাদত করো লা আল্লাহ কুম চাকুন আর এই পথে চললে আশা করি তোমরা সংযমী হবে আল্লাহ স্মরণ করে দিলেন কোন রব আল্লাহি যে আল্লাহ কমুল আর দফের আশা যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা স্বরূপ করে দিয়েছেন আকাশকে ছাদ স্বরূপ করে দিয়েছেন যিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকেই বৃষ্টি বর্ষণ করেন সেই বৃষ্টি দিয়ে আবার তিনি তোমাদের জন্য ফসল ফলাদি জন্মান সুবহান আল্লাহ তোমাদের রিস্ক আল্লাহ বলছেন শেষে বললেন তোমরা সব জানতেছ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া স্রষ্টা কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ করার নেই কেউ মালিক নয় কেউ কিছু দিতে পারে না 
সব জানছ এরপরেও ফলাত জালুল ইল্লাহে আং দাদা আল্লাহর সাথে কারো কাউকে সমকক্ষ নির্ধারণ করো না কাউকে শরিক করো না সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সব বিষয়গুলি আপনি জানেন বুঝেন কিন্তু এরপরেও শয়তানের ধোকায় প্রয়োজনায় আর শয়তানের মুফতি যারা আছে ওলামা যারা আছে তাদের সুন্দর বয়ানে আপনি সঠিক তৌহিদের পথ থেকে শেরকের পথে চলে যান একটু ভাবার চেষ্টা করুন বোঝার চেষ্টা করুন বিষয়টি আপনার কাছে পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ আসুন আমরা জীবনের যত এবাদত সালাদ সিয়াম সেজদা কোরবানি নজর মানত দোয়া সব কিছু করব একমাত্র আল্লাহ সুবহান তালার জন্য এটাই হলো তো হেদু আর রবুবিয়া এটাই আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে নচেত আমাদেরকে ভিন্ন পথে যেতে হবে বিষয়টি মনে রাখবেন আপনি করছেন ঠিকই কিন্তু তাওহিদ ঠিক নেই তাহলেও জাহান নামে আবার প্রকাশ্যে শেরকে হলে তো জাহান নামেই আল্লাহ সুবহান তালা বলেন ইন্নাহুমাইবিল্লাহ ফকদ হাররম আল্লাহ আলহিল জান্নার যারা শেরকে লিপ্ত হয় ফকদ হাররম আল্লাহ আলহিল জান্না আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন ওমা ওয়া হুন্নার আল্লাহ তাদের জন্য জাহান নামকে অপরিহার্য করে দেন হাউলাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন অনেকজন অনেক প্রশ্ন করেছেন আজকে আমরা গত দিনের প্রশ্নগুলি একটু জবাব দেব এরপরে সুযোগ হলে আজকের প্রশ্ন আসব আবার আমাদের পাঁচটায় আরেক লাইভ রয়েছে আমাদের ইসলামী জীবন এক গ্রুপে বিদেশের প্রবাসীদের সেখানে পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটায় আবার তাদের প্রশ্ন উত্তর পর্বে যাব আমরা অল্প কিছু সময় রয়েছে গত দিনের প্রশ্নগুলি আমরা একটু শর্টকাটে জবাব দেব আমরা যেন এই তাওহিদের বিষয়গুলি ভালোভাবে উপলব্ধি করে তাওহিদের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি সকল শের থেকে মুক্ত হতে পারি আল্লাহ আমাদের সব বাইক তৌফিক দান করুন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাওহিদের তৃতীয় প্রকার তাওহিদ উল আসমা ও সেফাত ইনশাআল্লাহ সেটি আগামী দিনে আমরা কথা বলব সে বিষয় নিয়ে আলোচনা রাখব আশা করি আপনার আগামী দিনে সেটি শুনবেন গত দিনে প্রশ্ন করেছিলেন আমাদের এক ভাই যে জাকাতুল ফেতরা কি দিয়ে দিবে জাকাতুল ফেতরা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সন্ন্যা হলো খাদ্য দিয়ে দেওয়া আপনি যা খান সেটি দিবেন যদি আপনি চাল খান চাল থেকে দেবেন আড়াই কেজি যদি আপনি আটা খান আটা থেকে দেবেন আড়াই কেজি যদি আপনি আরও কিছু ভালো খান সেটা থেকে দেবেন আড়াই কেজি আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন মহিউদ্দিন ভইয়া ভাই তো ইমাগরিবের আগে কি সন্নত নামাজ আছে জবাব সাহিহুল বুখারির হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেন সল্লু রাকা আচাইনি কাবল আল মাগরিব সল্লু রাকা আচাইনি কাবল আল মাগরিব ও কালফিসাল সতিলি মনশা রসুল সাল্লাহাম বললেন তোমরা মাগরিবের পূর্বে অর্থাৎ আজানের পরে একামতের পূর্বে দুই রাকাত পড়ো এই সময় দুই রাকাত পড়ো তৃতীয়বার বললেন যে ইচ্ছা পড়বে তাহলে এটি একটি রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম থেকে প্রমাণিত এবাদত সালাম আজকে অনেকে এটিকে বিভিন্নভাবে অপেক্ষা করার চেষ্টা করে তা কখনোই উচিত নয় তাই আজানের পরে উচিত একামতের মাঝে আজান একামতের মাঝে বা গ্রীবের এই দুই রাখাত সালাদ পড়া যায় সেটি পড়া আমাদের অভ্যাস করা উচিত আল্লাহ তৌফিক দান করুন তনবীর হায়দান ভাই হায়দার ভাই প্রশ্ন করেছেন সালাদ বই পাবো আচ্ছা ইনশাআল্লাহ পাবেন আরেক ভাই আমাদের প্রশ্ন করেছেন শাইখ যায় না মাঝে তিনি ইংলিশ ইংরেজি অক্ষরে লিখেছেন কাবা ঘরের ছবি থাকলে সেই ছবিতে পা রাখলে কি গোনা হবে জব যায় নামাজে কাবা ঘরের ছবি থাকলে সেই ছবিতে যদি পা লাগে তাহলে কি গোনা হবে আসলে এই ধরনের যায় নামাজ ব্যবহার করাটাই ঠিক নয় কেন আপনি যায় নামাজে কাবার ছবি দিলেন ধরে নেন এটাই বলি কাবাকে আমরা শ্রদ্ধা দৃষ্টিতে দেখি এখন কাবার ছবি দিয়ে সেটার উপরে দাঁড়াবেন সেটাতে বসবেন তাহলে কই শ্রদ্ধা হলো আপনার এখানেও একটা বেয়াদবি হচ্ছে 
এত বলবো না আমরা যে গুণাগার হয়ে গেছেন কিন্তু এটা অসৌজন্যমূলক অশোভনীয় আচরণ দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটি এই ধরনের ছবিগুলি থাকলে একজন নামাজি ব্যক্তির নামাজে বড় ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় সহিউল বুখারির হাদিস নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম উম্মুল মিনের আয়সা রাদি আল্লাহর ঘরে সালাত আদায় করছিলেন সামনে একটি পর্দা ঝুলন্ত ছিল পর্দায় কিছু নকশা করা ছিল সালাত শেষ করে বললেন এটা তুমি সরিয়ে ফেলো কারণ এই নকশাগুলি আমার সালাতে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে আল্লাহ আকবর নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের চেয়ে কার খুশু খুশু একাগ্রতা বেশি আছে তাই এই ছবিগুলি যদি তার একাগ্রতায় বিঘ্নতা সৃষ্টি করে তাহলে আমাদের কি হতে পারে এই জন্য যায় নামাজ এটি প্লেন হওয়া চাই কোনো নকশা নয় কোনো ছবি নয় একেবারে এক কালারের সেটি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো আল্লাহ আলম প্রশ্ন করেছেন আমাদের এক ভাই যে আমার রাগ বেশি আমি ধৈর্য ধরতে পারি না আমি কি করব জবাব সাহাবি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আসে বললেন আমাকে কিছু উপদেশ করুন হয়তো বা সেই সাহাবের রাগ বেশি ছিল নবী সাল্লাম তাকে বললেন লা চাকদাব রেগে যেও না আবার বললেন উপদেশ দিন বললেন লা চাকদাব রেগে যেও না আবার বললেন উপদেশ দিন বললেন লা চাকদাব রেগে যেও না তো রাগ এটি আসলেই প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু সব সময় নয় রাগ এটি ক্ষতিকারক বিষয় মানুষকে ক্ষতিতে ফেলে দেয় এই ব্লিস এটাকে ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে বিপদে ফেলে মানুষকে সুতরাং রাগ যখনই আপনার দেখা দেবে আপনি তখনই আউদুবিল্লাহ হিমিনা শয়তানের রজিম এটা পড়বেন বেশি বেশি এক দুই নম্বর যখনই আপনার রাগ আসবে আপনি সবচেয়ে চেষ্টা করবেন মুখ দিয়ে কোনো কথা বলবেন না কথা বন্ধ রাখবেন তাহলে অনেকটা সেফ হবেন ইনশাআল্লাহ কারণ অধিকাংশ সময় দেখা যায় আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা আসে বলে সে বিপদে পড়ে গেছে কি যে আমি তো রাগের মাথায় তালাক দিয়ে ফেলেছি এই অধিকাংশ এইসব রাগের মাথায় তালাক এই জন্য রাগ আসতে পারে মানুষের কিন্তু রাগ আসলে প্রথম হলো বেশি বেশি আউজুবিল্লাহ মিনার সহায়তন রজিম পড়বেন দ্বিতীয় হলো রাগ আসলে আপনি কোনো কথা বলবেন না মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করবেন আল্লাহ সুবহান তালা আপনাকে সংযমে হওয়ার তৌফিক দান করুন আরেকবার প্রশ্ন করেছেন সাহসিজদা কি দয়ে মাসুরা পাঠ করার পরে একদিকে সালাম ফেরানোর পরে দিব নাকি সালাম ফেরানোর ছাড়া দেব আমার মনে হয় গতকালকে আমরা এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছি আরেকবার প্রশ্ন করেছেন বাথরুমে ওজু করার সময় শুরুতে বিসমিল্লা এবং শেষে শাহাদাত পড়া যাবে কি জবাব বাথরুমে আমাদের সমস্যা হলো ইদানিং যে বাথরুমগুলি টয়লেট এবং বেসিং বা ওজুর জায়গা সব একখানে এই জন্যই বিষয়টি এই প্রশ্ন জাগে আমরা বলবো বাথরুমে আল্লাহর নাম নেওয়া নিষিদ্ধ এটা নয় আল্লাহর নাম নেওয়া নিষিদ্ধ হচ্ছে বিসমিল্লা বলা নিষিদ্ধ হচ্ছে পেশাব পায়খানা অবস্থায় কেউ যদি পেশাব পায়খানা তো থাকে ওই সময় বিসমিল্লা উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ সাধারণত বাথরুমে উজু করলে কেউ পেশাব পায়খানা অবস্থায় উজু শুরু করে না আপনি সেই পেশাব পায়খানা থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে আরেক দিকে সরে এসে সেখানে উজু শুরু করেন তখন অবশ্যই আপনি বিসমিল্লা বলবেন আর ওজু শেষ করে সেখানে আপনি দোয়া পাঠ না করে আপনি বের হন বের হয়ে শাহাদা ওজুর দোয়া সেটি পাঠ করেন আল্লাহ আলম প্রশ্ন করেছেন যদি মা রাজি না থাকে আমি আমার পছন্দ মতো বিবাহ করতে পারব বিবাহ করলে মা কষ্ট পেলে গোনা হবে কি প্রশ্ন করেছেন জসিম অর্থাৎ ছেলে মানুষ একজন ছেলে বিবাহ করতে চাইলে পিতামাতার সম্মতি ছাড়া তার বিয়ে হবে না এমনটা নয় পিতামাতার সন্তুষ্টি ঠিক রাখার জন্যই সম্মতি নেওয়া কিন্তু সে নিজে নিজেই সং সম্পূর্ণ বিয়ে করতে পারে যদি এমনটি দেখা যায় যে তারা তাদের পছন্দ মতো বিয়ে দিতে চায় দিন ধর্মের কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না তাহলে সেখানে অবশ্যই ছেলেকে দিন ধর্মের প্রাধান্য দিয়েই বিয়ে করা উচিত সাধ্যপক্ষে চেষ্টা করবে মা বাবাকে বোঝায় ম্যানেজ করতে যদি এরপরেও সন্তুষ্ট না থাকে ইনশাআল্লাহ অসুবিধা নেই আর মেয়ের ক্ষেত্রে হলে 
বাবার বা অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া মেয়ের বিবাহ বৈধ হবে না অতএব সেখানে সম্মতি জরুরি প্রশ্ন করেছেন আশারায়দের ব্যাপারে বলুন আশা আশা এরা আশা এরা আশা এদের বিষয়ে ইনশা আল্লাহ কালকে যেহেতু আমরা তৌহিদুল আসমা ও সেফাত নিয়ে আলোচনা করব সেখানে আশা এদের বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে সর্বশেষ প্রশ্ন কোন একজন বলেছেন যে ওজুর মধ্যে ঘাড় মাসা করা বেদাত কথাটা কি সঠিক জব ঘাড় মাসে করা ওজু যেহেতু একটি আবাদত অতএব এর সঠিক প্রমাণ থাকা চাই ঘাড় মাসে করা ওজুর সময় এর সপক্ষে স্পষ্ট সাহি হাদিস প্রমাণিত হয়নি যে হাদিস রয়েছে সেটি দুর্বল তাই সেটি সহি নয় এবং সন্ন্যার অন্তর্ভুক্ত নয় আল্লাহ তালা আলম প্রশ্ন করেছেন আজকে যারা আমরা মাত্র দু তিনটি প্রশ্ন দেব আমাদের ভাই কাজল সর্দার তিনি প্রশ্ন করেছেন ও আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত তাহাজ্জুদের নামাজের সময় সেজদা অবস্থায় দোয়া করা যাবে কি শুধু তাহাজ্জুদ নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেন সহি মুসলিমের হাদিস বান্দা যখন সেজদা অবস্থায় থাকে তখন সে আল্লাহর অতি নিকটে পৌঁছে যায় সুবহানাল্লাহ ফা আখির দোয়া আফি সুজুদিকুম সুতরাং তোমরা তোমাদের সেজদায় বেশি বেশি দোয়া করো তাই সেজদায় আপনি অবশ্যই দোয়া করতে পারবেন ফরজ নফল সবগুলিতে তবে দোয়া আমরা বলব আরবি ভাষায় এবং হাদিসের দোয়াগুলি যদি হয় এতে কোনো আপত্তি কারণ নেই আর যদি আরবি না পারেন আপনি বাংলায় করতে চান তাহলে আমরা বলব যে আপনি নফলে হয়তো করতে পারেন আরবি না পারার কারণে কিন্তু ফরজে না করাই উচিত তাহ যদি করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আর এক ভাই প্রশ্ন করেছেন আমাদের মাহির আবেদ তিনি প্রশ্ন করেছেন গর্ভবতী মা কি রোজা রাখতে পারবে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত একদিন আলোচনা করেছি আপনি আমাদের ধারাবাহিক আলোচনাগুলি দেখলে পাবেন যে রমজান মাসে কাদের ছাড় রয়েছে সেই পর্বে গর্ভবতী মা এবং দুধপানকারী মা কারিণী মা দুজনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা এই বিষয়ে বলেছি যখন বাচ্চার সমস্যা এবং মায়ের সমস্যার কারণে রোজা রাখতে পারা না পারে তখন তার জন্য প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন দরিদ্র মানুষকে খাওয়াবে আল্লাহ চাহ আলম আজকে আমরা আর দীর্ঘ না করে এখানে শেষ করতে চাচ্ছি এতক্ষণ যাবৎ যে বিষয়গুলি আমরা শুনলাম সেগুলি যেন আমরা ভালোভাবে উপলব্ধি করে আমাদের জীবনে কাজে লাগাতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন পরিশেষে সকলের জন্য দোয়া করছি দেশবাসী বিশ্ববাসী সকল মুসলিমের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে ভয়াবহ বিপদ করোনা বিপদ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন এটা থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করুন দিনের পথে আমাদেরকে চলার তৌফিক দান করুন আর আমরা যেন এই রমাদান মসি দিনের পথে ফিরে আসতে পারি আজকে যে তাওহিদের কথা শুনছি সেই তাওহিদের উপর যেন প্রতিষ্ঠিত হয়ে সকল শের থেকে মুক্ত হতে পারি সন্ন্যার পথে চলে যেন বিদায় হতে মুক্ত হতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন ও আখির দাউন আলহামদুলিল্লাহ রাবিল আলমিন পরিশেষে সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ জমিয়া জাহিল হাদিসের পক্ষ থেকে সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ আমাদের সবাইকে জেজায় খায়ের দান করুন আপনাদের অসংখ্যজন সালাম জানিয়েছেন মোবারকবাদ জানিয়েছেন ধন্যবাদ জানিয়েছেন দোয়া করেছেন আমরাও সবাইকে মোবারক বারবার জানাচ্ছি আল্লাহ সবাইকে জাজায় খায়ের দান করুন এই প্রোগ্রাম আরও বেশি বেশি প্রচারের জন্য ব্যবস্থা নিন আল্লাহ তৌফিক দান করুন ও আখির দামান আলহামদুলিল্লাহ রাবিল আলমিন সুবহানিকাহমদিকা আসহাজু আল্লাহ ওসলাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাতু